el comienzo del programa hay siete gladiadores ya en banca. No hay vuelta que dar con las chicas. Ya no, creo que no. ¿Te sentís muy decepcionada por haber llegado hasta esta insta instancia decepcionada con tu equipo? Y la verdad que sí, porque cuando hay eliminación de hombres, arrasamos y cuando nos toca a nosotras las chicas, lastimosamente no. Aparte, Dana, ¿qué pasó? Que no sé qué quiere dar a entender, porque es nominación de, de mujeres, nos están mandando el todo. Gaby, ¿sabes más que bien que nos reventamos también por ustedes? Gaby. Sí, que no fue eso lo que dije, cuando nos toca a nosotras, las chicas, definir, dije. ¿Vos no, no, sabes no, más que bien quién fue la, la débil en esta competencia? Da claro. nombre, da nombre, sin miedo. Y Lady. Y bueno, no fue por eso. Y eso fue lo que hombre. dije, Justamente que cuando nos toca a nosotras, cuando es todo chicas. Bueno, justamente... Esta es una jornada, es un ciclo de nominación de gladiadoras. Si vamos a analizar exactamente lo que acaba de decir Gaby, bueno, en esta, donde hay más competencias en las cuales compiten las chicas, las gladiadoras, es donde se ve falencia, donde se ve que las chicas no lo están dando todo. Dani, Rodri, ¿quién de ustedes dos me quiere hablar? Sí, acá estoy con Julio, justamente. Rodri. Decepcionado el equipo y quiero decir una cosa acá en el vivo. Rojo contra rojo, no me elijan a mí, yo no voy a competir. Así que si vamos a competir contra el amarillo, estoy disponible. Rojo contra rojo, no voy a competir. Pero la postura de Pero Julio, Julio ¿a, ¿a qué viene esa actitud? ¿A qué viene esa actitud? Tampoco vos podés decir o oh, echarte para atrás. Voy a recurrir a hablar con los señores jueces a ver si es que un gladiador puede decir no me elijan, si me eligen no voy a competir. ¿Qué dice el manual en estos casos? Porque no, no podés venir con esa actitud. Señor juez, ¿qué, qué hacemos en un caso como este? programa porque a este programa se viene a competir. Ahí está. Bueno, Julio. clarísimas las palabras también del juez en Gracias. base a lo que comentaba Julio, en Exacto. este caso él no quería competir. Eh, Ángel, algo que quieras agregar en base a lo que estás viendo y percibiendo también dentro del equipo rojo. Que yo sí, no voy a ser la gran Julio, no voy a decir que no voy a defenderle a mi compañera porque el día de mañana vamos a necesitarle a todas, Julio. No sé por qué decís eso. Rodri, eh... Te escuchas un ratito queriendo llamar la voz. Decime Así mismo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la Estoy gente? Estoy con Isaac, quiere decir algo. Decime. Te escuchamos, Isaac. Y después dice Julio que yo tengo una estrategia personal. Está aprovechando el momento para justamente no competir y guardarse para su nominación. Dale. Uh. Julio, tenemos que competir todos en esta competencia. Gaby, en este caso, ¿te toca mañana o pasado mañana competir? ¿Lo llamarías a Julio para que compita contigo? Claro que sí. Y ahí está Julio, y vas a tener que competir. Porque en su defecto, si no querés competir, chau, calle 7. ¿En qué posición te quedas entonces, después de esto y después de haberlo escuchado mismo al señor juez, decir que si no querés competir y si te negas a competir, chau, calle 7. ¿Competís o no competís por tus compañeras? Me saqué el hombro compitiendo por ellas toda esta semana, para que después no decepcionen en la hora, la verdad. Eso es lo decepcionante del equipo rojo. Bueno, y acá Ángel también te quiere decir una palabra a Julio. ¿Qué estabas diciendo, Ángel? Que se vaya si va a ponerse a llorar, pero acá venimos a competir. Bueno, chicos, es, eso por ejemplo son los temas. Cierto que Dani y yo somos acá simples moderadores. Ustedes son los verdaderos protagonistas, chicos. Pero estas son las cosas que generan grietas en el equipo rojo. Estas peleas que siempre hay entre ustedes, estos roces, son los que les perjudican a ustedes como equipo. Y a la hora de la verdad, porque a la hora de la verdad es cuando Dani y yo decimos 3, 2, 1, ese es el momento en el cual ustedes tienen que estar más unidos que nunca para que no pase lo que acaba de pasar, que la capitana termina yendo a nominación. Y aparte, el Cass, juez le da bueno, mientras, el top a Gaby. mientras Gaby también ya viste el top eh, negro, el top denominada también, yo creo que nuevamente resalta y sale a la luz lo que ya hace tiempo el equipo rojo, cada vez que podía, lo hacía público, que era de por ahí la debilidad que tiene la furia roja en el equipo de mujeres. Gaby, si bien lo dio todo, creo que el esfuerzo de Gaby, porque se notó que lo hizo todo, no fue su suficiente para poder obviamente salvar su pellejo y más que nada cuidar su camiseta. Exactamente, ya Gaby se va a sumar al equipo de nominadas. Nosotros mientras que hacemos nos refrescamos, estos son los momentos en los cuales en serio necesitamos un subidón de azúcar. Vamos a refrescarnos y vamos a acompañar todas esas cosas nuevas, ricas, diferentes que queremos con Pepsi. Porque si bien es cierto, Dani y yo estamos acá relatando, como bien les decía, haciendo un 